嫁给爸爸，我我还没有嫁人呢。嫁人的不要。结婚的不要！报告，济南加急电文，提醒将军阁下。报告，将军正在休息，任何人不能打扰。军情紧急，作为情报官，我有权禀报。嗯，嗯，我说了。任何人不能打扰，难道你想坏了他的规矩吗？的鲜血是最好的良药。你，嘿，我要验证一下你的战斗力。快，把他的裤子扒掉，享受他。将军阁下，我，赫赫有名的招田部队，居然有你这样的软蛋，岂有此理！对不起，将军阁下。济南，济南紧急电文。哎，好我啊！哈哈哈哈哈！嗯，嗯，哈哈哈哈哈！哟西，在中国，我还是头一次碰到不躲我的姑娘啊！啊，我大大的喜欢你哟、哦！哟，哪里去了？哦，你很调皮哟、哦劝你马前归顺，如若不然，宋朝他为几分呢？哎，哦啊！我就喜欢你这样的女人，太有味道了。我的枪呢？八嘎！一派胡言，放马过来！抗平。
是他们将鬼子暂时挡在村口，虽说那里易守难攻，但时间越长，鬼子越聚越多，这样下去不是办法。哎呀，那该怎么办呢？啊，只能等天黑再说。啊啊、报告将军阁下，村东发现一个财主的院子，是否把指挥部设在那儿？将军阁下，位置在这个地方。嗯，有事。报告将军阁下，第一轮炮击全部完毕。马上停火。嗨，将村子包围。天亮前，我要亲赴一线指挥作战。为什么不用炮轰击他们？大哥。我听说齐鲁大学的女学生个个眉毛如线，黑灯瞎火的胡乱开炮，一旦把他们打死，我将上手谁？难道是你吗？嘿
，怎么回事？突然没有枪声了，尚老师他们不会是？先不要瞎想。这样，我现在去看看。哎，小王，尚老师呢？他怎么样？尚老师还在村口与鬼子对峙呢。那怎么没有枪声了？鬼子包围了整个村子，可不知为什么，突然停止了进攻。云飞，咱们是不是半夜突围？不行，敌众我寡，这样太危险了。那怎么办啊？啊，鬼子的指挥部设在什么地方？村子东头有个财主大院，过去扫荡指挥部都设在那儿。好，擒贼先擒王。我先去捅了他们的老巢，打乱他们的布防。白宁，你和小王护送济南的同志去村口，和尚老师会合。天黑之后，我一旦得手，你就带他们冲出包围圈。是。哎，云飞，啊，我跟你去。别去了，人多容易暴露。云飞，好了，别忘了，我是一只会飞的燕子。走了。嗯怎么就你们两个回来了？我要的女人呢？报告将军阁下，除了土八路，全村别说女人，连一个男人都没有。如此大的村子，怎么会没有人？将军阁下，两个月前，我们带人到这里抓过女人，大概这里的人都被您的威风吓跑了吧？由此可见，将军阁下威震四方，所到之处，中国人可谓是闻风丧胆呐！八嘎。你这是在讽刺我吗？快快快，快挡住！给我顶住！都住！老虎，老虎，老虎！带我离开这儿啊！走！走！走！快点走！这边！哎呀！将军，军哥下受伤了！将军，死完了！指挥部遭到敌人袭击，将军阁下负伤。什么？将军阁下负伤？八个，增援指挥部，快！哎